Hallo ihr Lieben, heute möchte ich ein Rezept mit euch machen, Elisen, mein aller aller liebstes Keksrezept für Weihnachten und ähm, ich möchte euch darin auch zeigen, wie ich Rezepte verändere. Ich glaube im Original hatte dieses Rezept sogar auch ähm, Ei drin, auf jeden Fall war es mit Weizen gemacht und der erste Schritt, den ich gemacht habe, ich verlinke, also ich schreibe euch das Video, also das Rezept auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung, der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist es glutenfrei und vegan zu machen. Das heißt, das Rezept, was unten jetzt in der Beschreibung steht, ist schon glutenfrei und vegan und was ich jetzt machen möchte im nächsten Schritt, ist der Versuch, es in roh hinzukriegen und ich kriege es auch bis auf eine Zutat. Gut, dann nehme ich meinen Thermomix, meinen Mixer. Da kommt hinein dieses äh, selbstgemachte Honigmarzipan aus rohem Honig und rohen, sogar angekeimten und getrockneten Mandeln. Da sind ein paar blaue da drin, also es ist äh, etwas bitter, aber das ist für Marzipan ja gar nicht so falsch. Hier habe ich schon alle Gewürze und das Backpulver zusammen. Das kommt jetzt auch mit in die Mischung hinein. Dann brauche ich einen sauberen Löffel. Genau, von meinem selbstgemachten Zitronat und dem selbstgemachten Orangat. Da habe ich ein extra Video zu gemacht. Da kannst du sehen, wie ich das selber herstelle. So jeweils einen knappen Löffel. Dann ein paar gehackte Mandeln. Da nehme ich erstmal nur die Hälfte. Da kann ich immer noch mehr nehmen, aber... Das ist das Einzige, was ich nicht abgemessen habe. Das kommt so ein bisschen nach Gefühl dazu, weil ich das gerne mag, wenn es noch so ein bisschen knuspert im Mund. Und dieses sind jetzt 70 Gramm Hafermehl. Die habe ich aus glutenfreien Haferflocken gemacht. Wenn ich es jetzt in der Rohvariante, hätte ich jetzt gerne angekeimten Buchweizen getrocknet und den zu Mehl gemacht. Habe ich gerade nicht vorrätig, ich möchte es euch jetzt zeigen. Insofern nehme ich jetzt dieses Hafermehl. Haferflocken sind zur Haltbarmachung erhitzt. Wenn du es richtig roh vegan machen möchtest, kannst du es natürlich dann mit angekeimtem Buchweizen, also Buchweizen einweichen, zwei Tage ankeimen, trocknen, mahlen und dann hierfür verwenden. So, das Einzige, was ich nicht hinbekomme, ist die Marmelade. Außer ich möchte sie gleich essen, aber das funktioniert bei Elisen nicht, weil sie eigentlich auch noch am besten ein, zwei Wochen durchziehen. Ich möchte sowieso, ich muss sowieso mal testen, da ich sie ja auch vegan machen möchte, werde ich sie nicht backen. Wahrscheinlich wird die Haltbarkeit dadurch echt gemindert. Ich hoffe nicht, dass mir das alles wegschimmelt. Ich werde experimentieren und euch davon erzählen. Eventuell halten die sich echt nicht lange. Das probieren wir aus. Also, wenn euch was einfällt als Ersatz für Erdbeermarmelade, diese Erdbeermarmelade ist immerhin ähm, mit Apfel- und Birnendicksaft gesüßt. Ja, ist so suboptimal. Also es schmeckt mit der Marmelade sehr lecker. Das ist jetzt eine Erdbeermarmelade. Da kommen zwei Löffel von rein. Wie gesagt, wenn dir dazu was einfällt, vielleicht schmecken sie auch frisch nachher so gut, dass ich sage, man nimmt einfach... Äh, frische Erdbeeren haben wir jetzt gerade nicht. Ich hätte welche im Tiefkühler, aber die sind natürlich wahnsinnig feucht. Da kann ich nicht so viel von nehmen. Also das ist mir noch nicht so klar wie man das jetzt optimal ersetzen kann. So, ich mixe das jetzt und dann zeige ich dir gleich, wie es aussieht. So, jetzt habe ich alle Zutaten gemixt. Ich zeige dir mal, wie es jetzt aussieht. Also jetzt ist es so eine Masse, die nicht wirklich vom Löffel abfällt, sondern wo ich so schütteln muss. Also sehr klebrig. Ähm, hier sind jetzt natürlich auch das Wasser, das warme Wasser und äh, die extra Mandeln noch drin, die ich eben bei der Zusammenstellung noch nicht dabei hatte. Das ist aber auch eine Sache, die man einfach dann merkt. Ich habe alle Zutaten in den Mixer getan, das gemixt und dachte irgendwie, hä, wieso ist denn das so klebrig? Das kann ich ja gar nicht verarbeiten. Und dann habe ich gedacht, ach, ich habe die Mandeln vergessen. Ja, so. Insofern, das ist immer eine gute Erinnerung. So, das ist das Zweite, was mir nichts anderes einfällt und ich mag die auch ganz gerne. Insofern, die nehme ich jetzt einfach in Kauf. Das sind, Oble oh, das sind glutenfreie Oblaten. Jetzt nehme ich die Oblate und den Löffel. Und wische sozusagen ringsherum einmal den Teig an dem Rand ab, so dass es oben so ein Häufchen entsteht und unten frei ist natürlich. Ja, das heißt immer so ein bisschen 
Löffel, wenn du zu viel genommen hast, streichst du es wieder ab. Das ist irgendwie völlig unproblematisch. So, verteilst das ungefähr gleich in alle Richtungen auf der Oblate, dass es überall gleich ist. Das muss auch nicht ganz glatt sein. Und dann kommt es auf das Trockenblech meines Trockengerätes. Ich werde ein paar jetzt trocknen, weil ich erstmal ausprobieren möchte, wie es funktioniert, ob das überhaupt klappt. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Lage so fertig, die anderen werde ich im Backofen backen. Dann habe ich einen guten Vergleich und ähm, genau. Es setze nicht zu viele in Sand, weil ich jetzt ja auch nicht alle gleich heute aufessen möchte, wenn sie mir jetzt wirklich innerhalb von ein paar Tagen schimmeln. Das heißt, ich mache es jetzt so. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich mache jetzt sieben Stück und dann habe ich für jeden Tag der Woche einen zu probieren und kann dann berichten, wie sie sich im Laufe der Tage verbessert haben mit dem Ziehen und ob sie mir irgendwie schlecht geworden sind. Das finde ich ist ein gutes Experiment. So. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir mal drunter, ähm, ob du eine Idee hast, wie, du die beiden, wie wir die beiden letzten Zutaten auch noch ersetzen könnten. Ähm, die glutenfreie Oblate und die Marmelade, das sind so ein bisschen die Haken sozusagen, daran es roh vegan zu machen. Ähm, da drauf kommt dann, wenn es fertig getrocknet ist, noch ein Schokoladenguss. Der ist ja super zu machen, also mit rohem Kakaopulver äh, und Akazienhonig und dann lecker Kokosöl oder auch mit Datteln, wenn sie weich genug sind, geht es vielleicht auch. Oder sogar auch mit Kakaobutter. Da experimentiere ich dann mal und gucke, was bei rauskommt, ähm, damit es einen leckeren Schokoladenüberzug gibt. Also, bis ganz bald. Tschüss!